こんにちはデモンストレーターの田原栄一です今日ご紹介するのはこの三脚ライトカーボン C2832 をご紹介いたします名前の通り 28mm の太いパイプで3段ということで安定性を重視したライトカーボンのシリーズの新モデルということですねライトカーボンシリーズは従来モデルは今までのスリックの伝統的な開脚方式このように開脚ストッパーを引き出して広げるというスタイルを採用してたんですがこのスタイルではなくって、まあ、これ戻す時はね自動的に復元しないというスタイルなんですけどもこのスタイルではなくって新スタイルのハライチロック式の開脚ストッパーを採用ということでこのストッパーを下ろしてこのように開くということで簡単に開脚ができるというのが特徴です、まあ、開脚ストッパーって各社いろんな工夫があるんですけども開脚ストッパー自動復元式を採用しててもここを押しながらそのまま引き出すということになると結構ここの視点に対して近いところで広げるということになるので動きが重くなるという傾向があるんですねハライチロック式はこのボタンを押して足先を持って広げられるということで軽い力で操作ができるというのが特徴なんですこのように新開脚ストッパー方式を採用していてあとそのため新本体本体部分も一新しましてここのエレベーターストッパーの形状も一新つまみやすいデザインそしてここに水準器がついてますね足3本で足の長さで水平合わせをしてスリーウェイ運台を使うとき水平に動かしても水平のまま回転ができるといった操作もしやすいということを考えていますそしてここのところにはオーネジアダプターが入ってますけどもここのところに他のアクセサリーを取り付けるようなアクセサリーホールもついているというところが特徴ですそれでは実際に伸ばしていこうと思うんですがこのライトカーボン C2832 の縮長持ち運びの長さは 67.5 センチということで、多少長め、航空機の機内手荷物には入らない長さということで、これ預け荷物のサイズということになりますけども、その分、足の段数が3段少なくできてますので、下のパイプも太いというところもメリットがありますね。一番上のパイプが28ミリ、2段目が25ミリ、3段目が22ミリということで、太いパイプが地面に届くということなんで安定性が抜群ということが言えるわけです。三段式ですから、一個二個のこのナットを半回転、こうして伸ばしていきます。三脚自体の重量も 1985g。わずかに 2kg を切ってますから、本当に軽いんですね。こういった操作をするときに重量級の三脚だとちょっと重いなっていう感じがするんですけども本当に軽くてスムーズに操作ができる名前が書いてる足を地面についてこのように広げてはいこうした時の高さがもう1メーター50センチを超えてるということでカメラを乗せたときにすぐカメラが目の高さに来るというところが特徴ですねカメラの取り付けをやってみましょうクイックシュー式ということで、このクイックシューをあらかじめ外すということなんですけども、クイックシューの裏側をご覧ください。超ネジがついています。超ネジ、こういったつまみがあるネジですね。このスタイルだとコインが不要ですぐ取り付け取り外しができると。工具が六角レンジなんてのもあったりしますけど、工具なんかもいらないということでね、撮影現場ですぐ作業ができますよというところも特徴なんです。この超ネジを倒して取り付けということになるわけですが、取り付け時はクイックシューレバーですね。雲台のクイックシューレバーを引っ張って、クイックシューの先を雲台の先に突っ込んで、このように固定をするといったスタイルです。今、クイックシューと雲台が一体化してしっかり取り付けができました。先ほど1メーター50センチ超えと申し上げましたけども、正しくは1495ミリということで、5ミリだけ1メーター50センチを切った高さということなんですね。まあほとんど1メーター50センチということで目の高さにすぐ来ます。ということと、このエレベーターを上げていくともうかなり背丈が高くなるということで
、もうフレームアウトしちゃいましたけれども、1メーター8 5センチの高さまでカメラを上げることができます。ただ今のカメラって背面の液晶モニターでチェックしながら撮れますからこういったスタイルでハイアングル撮影というのも楽しむことができますね。はい、えー、実際のハイアングル撮影こんな感じですよ。1メーター85センチですからもう見上げないとでカメラの上の部分が見えないから操作を手探りみたいなことになってしまいますけどもこういった撮影も楽しめるということですね。そしてこのライトカーボン C2832 は高い位置の撮影だけじゃなくってローポジション低い位置の撮影も得意ということでこれから低い位置の設定をしていこうと思いますこのように足を縮めていくわけですが足をこのようにまっすぐ立てて持つと三脚の重さを感じるに持つことができます。これ横にするとね、三脚の重さが感じられてて重く感じます。まあでも2キロを切ってますから、こうした時もそれほど重くないなという感じもしますが、原則は三脚はまっすぐ立てて扱うというのが原則ですね。このように足を3本短くして、開脚ストッパーのボタンをこのように押す。そして足を広げるという操作をすると、地面から 34.5 センチの高さに三脚がセットできます。エレベーターの下半分をこのようにぐるぐる回して外す。そして、このエレベーターの下にある抜け止めですね。この抜け止めのところにも今回はここに雲台を取り付けるネジがついてますから、エレベーターをひっくり返さなくても、下に雲台を取り付けてローポジション撮影ということもできますね。はい。今このように抜け止めを付け替えて、ローポジションの状態にしました。ライトカーボン C2832 は、このように低い位置での撮影も得意です。地上最低高、地面から雲台の高さが 34.5 センチ。ただ、それよりも低くしたい場合は、このエレベーター下の雲台取り付けネジを使って、カメラを逆さずりの状態にして使うとより低い位置の撮影も幅ができますね。28mm パイプで安定性重視。三段モデルということでね。昔から三段はスタンダードとされていたわけですけども、安定性下のパイプまで太いというところにメリットを感じる方は、ぜひこちらの三脚、ライトカーボン C2832 チェックしてみてください。